Здравствуйте, дорогие друзья! Вот доехала ко мне очередная посылочка с большой такой вот кучей различных гаджетов от Xiaomi. И я начну потихоньку рассказывать, что же мне такое здесь пришло, с чем его едят, как оно работает и как этим всем пользоваться. И начну я сегодня с такого набора, можно сказать, базового набора для построения умного дома, который будет состоять из такого вот наборчика. Это шлюз Xiaomi, датчики открытия и беспроводная кнопка. Все это по отдельности я уже обозревал, но сегодня я в своем обзоре расскажу немножко теорий, для того, чтобы было лучше понимать, для чего нужен шлюз, что работает через шлюз, что работает без шлюза, как строится вот эта сеть с датчиками и как избежать проблемы пропадания сигналов и отключения датчиков. Начну я с описания, зачем мне это все надо и почему я купил именно вот в таком вот наборе. Итак, я продолжаю развивать свою большую уже систему умного дома. На данный момент у меня уже в моей системе свыше 50 гаджетов. Вот 50 только в Xiaomi, все остальные других производителей. И я решил наконец-то сделать такое зонирование, масштабирование. Для этого я купил еще один одноплатный компьютер Orange PC2, про который я обязательно расскажу в одном из своих следующих обзоров. И решил для него тоже приобрести вот такую вот инфраструктурку Xiaomi, вот, которая состоит в первую очередь из шлюза и из датчиков. Немножко о экономической составляющей. Я для себя раскинул небольшой такой набор тех датчиков, которые мне нужны. И по ценам получилось так, что датчики открытия, вот которые здесь два датчика открытия, в розницу стоят примерно по 10 долларов за штуку. Два стоят соответственно 20 долларов. Шлюз стоит примерно 29-30 долларов. То есть вот такой набор из двух датчиков и шлюза, если покупать... По отдельности стоит 49-50 долларов. Но в магазине Гербес, на который будет ссылка внизу этого видео, вот набор, который включает в себя два датчика открытия, кнопку и шлюз, весь набор стоит 49 долларов. То есть, по сути, мы получаем за ту же стоимость еще кнопку в подарок. Даже если вам, она вам особенно не нужна, ну, глупо отказываться от такой пропозиции, такого предложения и не взять вот эту кнопку. А чем ее занять, всегда найдется. Если о экономике мы уже поговорили вкратце, теперь я начну немножко рассказ вот с этого устройства шлюз. Что же это такое и для чего он нужен? Итак, главное назначение этого устройства вытекает из его названия шлюз. Вспомним, что же такое шлюз. С чем у нас ассоциируется это слово? Шлюзовая камера космического корабля. Для чего она нужна? Чтобы из воздушного пространства попасть в безвоздушное. То же самое на подводных лодках. Для того, чтобы спуститься под воду, мы идем в шлюзовую камеру, травим оттуда воздух, заполняем его, снижаем давление и выходим под воду. Если у нас корабль плывет по реке какой-нибудь, где перепады уровня воды, также есть шлюзовые камеры, куда он заплывает, уровень воды поднимается или опускается, и он вытекает дальше. То есть шлюз у нас соединяет что-то с чем-то. И это устройство также не исключение. В данном случае она соединяет два беспроводных интерфейса. Всеми нами любимый Wi-Fi и еще один, который называется ZigBee. Этот интерфейс не так на слуху, как те же Wi-Fi и Bluetooth, но он имеет много общего с этими интерфейсами. Но и свои, конечно, особенности. Итак, что же такое ZigBee и зачем он нужен? ZigBee можно сравнить с Wi-Fi, Bluetooth, но с одной такой важной оговоркой. Интерфейс ZigBee очень расходует мало электроэнергии. Поэтому батарейки маленькие, круглые, которые используются в таких датчиках, и живут свыше одного года при этом интерфейс. Если бы тут даже был Bluetooth, вот взять вот этот вот браслет, который у меня на руке, который использует Bluetooth версии 4.0, который очень относится хорошо к энергопотреблению, крайне мало есть энергии, но и его нужно подзаряжать раз в 3-4 недели. А маленькая круглая батарейка в таком датчике живет год, а то и больше. Сравните. Вот. Поэтому для того, чтобы мы могли управлять вот этими устройствами, датчиками, а точнее получать от них сигналы, например, от датчика открытия это сигнал об открытии двери, либо закрытии двери от кнопки и получать клик, 
которая передается через протокол ZigBee, и нужен этот шлюз. Именно он связывается с этими устройствами, а через второй свой интерфейс Wi-Fi мы можем им управлять. Он связывается со своим китайским облаком, отрабатывает сценарий и все прочее. То есть, если мы отключим шлюз, вместе с этим шлюзом отключатся все датчики, которые подключены к нему. Сетка, которая строится посредством протокола ZigBee, она имеет свои также особенности. Она называется самоорганизующейся ячеистой сетью. Что же это значит? Например, мы имеем один шлюз и вокруг него один, два, три датчика. Здесь у нас организуется сеть типа звезда, которая похожа на работу Wi-Fi, где у нас в центре находится роутер, здесь у нас компьютер, смартфон и планшет. Все это работает посредством вот такой звезды, где в центре находится роутер, в данном случае шлюз. Но у ZigBee есть еще одна очень интересная особенность. Представим себе ситуацию, что шлюз у нас находится в одной комнате, эти датчики где-то там в другой комнате. Не забываем, что здесь у нас в качестве источников питания маленькие круглые батарейки. Естественно, ни о какой особенной мощности не может быть идти и речи. Поэтому, находясь между там парочкой стен, мы можем сталкиваться с такой ситуацией, когда датчики периодически уходят в офлайн. Они просто не пробивают эти стены. Вот. И шлюз, мощность шлюза может быть и хватает, чтобы добить до них, но мощности маленьких передатчиков датчика не хватает, чтобы добить до шлюза. И тогда на помощь нам приходит репитер, ретранслятор, повторитель сигнала. В системе умного дома Xiaomi эту роль выполняют вот такие вот умные смарт-розетки. Но смотрите, это обязательно должны быть смарт-розетки в версии ZigBee, потому что есть точно такие же версии Wi-Fi, они не работают как повторители. Что это значит? Мы размещаем в этой же комнате где-то или поближе к ней вот эту розетку, подключаем ее к этому же шлюзу, при этом активность, собственно говоря, порта 220 не имеет значения, может быть включена, может быть выключена. Главное, чтобы розетка была в онлайне. И тогда все вот эти вот датчики автоматически, без участия человека, перестраиваются и соединяются уже с ретранслятором. А ретранслятор, имея доступ, скажем так, к колодцу энергии неистощимому в виде сети 220 вольт, спокойно себе может он иметь гораздо более мощный передатчик, он уже связывается с шлюзом. И сетка уже получается не звезда, а что-то вроде снежинки. Три датчика сюда, в данном случае, и общий канал сюда. Если мы забираем эту розетку, устройство само, опять же, автоматически самоорганизовывается уже в сеть типа звезда с этим шлюзом. Если мощности сигнала не хватает, к сожалению, они уходят в офлайн. Поэтому не забываем, если у вас большая площадь квартиры или дома, не забываем ставить вот такие вот розеточки для того, чтобы была у нас стабильная связь с нашими датчиками беспроводными системы «Умный дом». И чтобы закончить теоретическую часть, я расскажу, как отличать устройство, которым нужен шлюз, от устройств тех, которым шлюз не нужен. В первую очередь, если у датчика нет источника питания проводного, там сеть 220 вольт, он питается от батарейки, знаете, 100% он работает через ZigBee и шлюз ему нужен. Есть еще буквально несколько устройств, которые легко запомнить которым э, тоже нужен шлюз, несмотря на то, что они имеют доступ к сети 220. В первую очередь это розетка, про которую я уже говорил. Это все выключатели Акара. Вот такого типа эти выключатели, однокнопочные, двухкнопочные. Вот в таких кнопках они поставляются. И здесь сзади, вот можно прочитать, протокол ZigBee. Если написано ZigBee, а это все выключатели Акара, как те, что имеют э, с разрывом фазы, либо с нулем, э, либо беспроводные, они все работают через ZigBee. Вот. И еще, что работает через ZigBee, это умные шторы Акара, также работают через протокол ZigBee. Все остальные устройства, это все светильники абсолютно E-Light, это светильники Philips, это очистители воды, там чайники, мультиварки, они все работают в подавляющем большинстве через Wi-Fi, э, за некоторым исключением работают через Bluetooth, такие как чайники или там вот этот Светильник E-Light Beside, он тоже работает через Bluetooth. Все остальное работает через Wi-Fi. Но в любом случае, будь то Wi-Fi, будь то Bluetooth, шлюз им не нужен. Немножко разобрались. Теперь, что представляет собой шлюз? Этот шлюз так называемый второй версии. Их есть несколько версий. Первая версия с логотипом Mi, она без радио. 
Второй, вторая версия, вот эта, что перед вами, она с логотипом мехом, вот такой вот щит здесь на морде, она с радио. И остальные версии я рассказывал в одном из своих предыдущих обзоров, это уже шлюзы Акара. Чем примечательна именно вот эта версия шлюза? Эта версия шлюза имеет режим разработчика и работает в альтернативных системах управления, таких как Domotix, Majordoma и прочее. Я работаю с Domotix. И именно почему я выбирал вот такой вот шлюз, он у меня... Такой шлюз второй, вообще шлюз третий. У меня есть вот такой шлюз и шлюза кара, который для кондиционера. Для того, чтобы сделать еще одну систему управления умным домом на Domotix. Представляет он из себя вот такую вот шайбу. В принципе, у него есть основной его минус. Это то, что у него вот тройная вот эта вот вилка тип И. Австралийская, новозеландская, китайская. Вот. Ему нужен для того, чтобы воткнуть в нашу розетку либо переходник, либо если вы используете э, сетевые удлинители, такие как Xiaomi, там Broodlink, то они в принципе в универсальной розетке вставляются нормально без переходников. Диаметр шайбы этой у нас примерно 8 см. Вот. Толщина этой шайбы вот так видно 3,5 см. Вот. Здесь находится кнопка, по этой кнопке у нас там включается, например, подсветка, либо если у нас что-то работает, радио, та же подсветка, вот видите, сбоку вот это идет дуга, это RGB подсветка, он может работать как ночничок, оно выключается. На передней части у нас находится динамик. Динамик нам нужен для того, чтобы работать в режиме радио, также этот шлюз может работать как сирена сигнализации, как будильник, вот, ну, издавать какие-то звуки программируемые. Ну, его основная, конечно, задача, как я уже сказал, это быть шлюзом для ZigBee устройств, чтобы мы могли получать управляющие сигналы, либо передавать их таким, как выключателем, сигналы управления. Мы сначала, скажем так, сценарий у нас отрабатывается, он у нас работает в нашей такой Wi-Fi сети, а уже непосредственно сигналы на управление, например, включением выключателя Макара или получением сигнала от датчика получает шлюз. И без него это все дело не работает. Подключение устройства. Для подключения в обычную розетку можно использовать самый обыкновенный переходник. Вот так вот вставляем. Вот, и у нас получается какое-то подобие розетки, которое можно вставить в самую вот обычную розетку. Вот, после включения начинает. Что-то говорит по-китайски, светится и переходит в режим сопряжения. После этого нам надо это устройство подключить к, при помощи приложения Михом подключить к нашей уже системе, если у нас есть, либо это если наше первое устройство, просто его добавить. И это я покажу уже в виде записи скриншотов с телефона, чтобы это было удобнее смотреть вам на экране. Итак, у нас в списке устройств появляется новое устройство, которое называется Gateway и что-то там дальше. После этого мы стандартными действиями выбираем нашу сеть Wi-Fi. Окей. Пароль уже здесь есть. Дальше. И происходит процесс сопряжения с новым устройством. Здесь надо немножко подождать. Вот, слышите, что-то он говорит по-китайски. Это хорошо. Ждем. Да, кстати, прошу прощения за вертикальное видео, но, к сожалению, при повороте экрана телефона он не принимает горизонтальное положение. Все, готово. Значит, делаем иконку на рабочем столе, выбираем какую-нибудь комнату и нажимаем «Done». Выполнить. Видите, сколько у меня уже тут всяких устройств. Так, здесь уже игнорируем, потому что она добавлена. Вот, вот, собственно говоря, теперь нам надо перейти. Вот появилась новая иконка. Нажимаем и ждем, когда оно запустится. Вот, запускается. И сразу он у нас просит обновить прошивку. Ну, не вопрос. Обновляем. Он сейчас тоже моргает желтеньким. Ну, весь процесс этот снимать не буду. Сейчас пока поставлю на паузу и продолжу видео после обновления прошивки. Итак, прошивка у нас обновилась. ОК. И мы переходим в плагин управления шлюзом. Что у нас здесь есть? 
На главной вкладке у нас плагин управления светом. Здесь мы нажимаем включить, он загорается. Выбираем вот этим вот, плохо, крутится вот так. Видите, вот этим ярлычком мы крутим цвет и яркость. Здесь мы настраиваем, какая у нас яркость. Это он работает в режиме ночника. Режим автомат, автоматизация. Здесь, во-первых, у нас настройки сигнализации. Вот. Здесь что у нас? Э, таймер сигнализации добавить. То есть, э, когда он будет повторять, то есть, когда будет автоматически включаться и выключаться сигнализация. Дальше. Здесь у нас триггер. Это какое устройство у нас будет являться триггером сигнализации, то есть срабатывание какого устройства будет вызывать сигнализацию. Причем это устройство должно быть подключено только к этому шлюзу, к другому нет. Вот. Arm интервал это через сколько времени будет стартовать сирена. Ну и рингтон, понятно, какой у нас будет рингтон. Вот разные у нас тут здесь есть сирены. Это что касается сигнализации. Ну и лог, соответственно, лог срабатывания этой сигнализации. Дальше. Автоматический свет. Здесь он может, есть у него настройка включать свет в темноте. Есть вроде как встроен в него датчик освещенности. Но, честно говоря, пока нормально с ним работать у меня не получилось. Вот. Здесь включается, если, ну, боди-сенсор, это если подключен датчик движения. Можно включать по движению. Вы идете ночью где-нибудь там... В туалет или к холодильнику датчик движения срабатывает, шлюз включается в режиме подсветки. Это включение в какой интервал времени и сколько времени keep light on for, одна минута, то есть сколько он будет гореть. Вы прошли, свет на минуту загорелся, ушли, датчик движения не фиксирует движение, через минуту свет выключается. Вот опять у нас вылезла просьба обновить прошивку. Ладно, это меня не дает мне дальше рассказать. Тогда извините, я повторюсь по обновлению прошивочки. Пусть он пока обновляет, а я пока опять придется поставить видео на паузу. Итак, здесь уже было побыстрее, буквально за минутку, и опять возвращаемся. Так, Light Timer. Это у нас таймер, когда ему гореть из какой сцены. Здесь у него есть 6 вариантов сцен, как он может светиться, в каком повторении, когда включить, когда выключить. То есть это включение подсветки по таймеру. Здесь у нас дверной звонок. Вот здесь у нас, здесь опять же, если у нас будет, когда будут подключены сенсоры, мы можем добавить какой-то из сенсоров, как дверной звонок. Например, кнопку. Кто-то на кнопку нажал, у нас дверной звонок зазвонил. И это у нас будильник. Что интересного, кстати, в будильнике, не все это знают. Мы можем в качестве мелодии, видите, добавить мелодию, добавить любую mp3 музычку с телефона но здесь надо выбирать некоторые треки когда вы записываете их в шлюз они играют почему-то ускоренно некоторые нормально еще как бы особенность закономерность я не определил но можно записывать свои мелодии это кстати мне кто-то тоже спрашивал в домотиксе один из датчиков который относится к шлюзу, называется mp3. Вот именно вот эти мелодии, записанные с телефона в этом режиме, они и проигрываются в этом режиме mp3. То есть он может работать даже как эдакий mp3 плеер. И следующая вкладка у нас девайс. В этой вкладке будет перечень устройств, которые к нему подключены. Но сейчас, так как я только что на ваших глазах этот шлюз подключил, пока у меня устройств нет. Но я сейчас займусь тем, что теперь перейду, переведу разговор о датчиках, которые входят в этот комплект. И немножко расскажу о них, повторюсь, хотя я уже всех обозревал. Но я тебе немножко расскажу о них еще раз. И на, опять же под запись покажу, как их подключать. Еще забыл сказать, вкладке авто, автоматизация, здесь же будут все сценарии, которые, в которых задействованы либо шлюз, либо датчики, которые к нему подключены. Здесь будет перечень сценариев. Выглядит это примерно так. Я покажу на примере другого шлюза, который у меня есть. Видите, тут куча уже устройств. Видно в вкладочке Home, вот они начинают проявляться. Это различные розетки и светильники выключателя Акара. Здесь сенсоры различные, это температура, здесь датчики открытия, кнопки, тут целая куча. И вот вкладки автоматизация, как это выглядит, вот здесь целая куча сценариев, активных и неактивных. Но вернемся к нашему шлюзу свеженькому, 
чистенькому. А, кстати, вот эта вкладочка еще есть радио. Но, к сожалению, она у меня с момента блокировки у нас в стране там Яндекса, всяких контактов, что-то не работает. Ну, что поделаешь. Вот есть у нас еще вкладочка настройки, что здесь есть, в принципе, интересного. Ну, в общем-то, так сказать, особенно ничего интересного нету. Из этой вкладки можно активировать режим разработчика. Как это делать, я рассказывал уже в видео про Domotix. Если вам интересно это, смотрите у меня на канале видео «Система умный дом Domotix». Итак, мы немножко разобрались с главным устройством шлюзом. Пора переходить к датчикам, которые идут в этом же комплекте. В этом комплекте идет два датчика открытия. Открытие либо окон, либо дверей, либо, ну, не суть важно чего. Холодильника, там, шухлят, поднятие крышки унитаза, неважно. Смысл этого датчика сводится к тому, что у нас здесь есть вот два таких устройства. Здесь насечка есть с этой стороны. Так, я сейчас постараюсь навестить, чтобы было видно. Видите, насечка. И на маленьком тоже есть точно такая же насечка. Наводимся. Вот, есть. Итак, оп. Видите, они друг к другу так вот магнитятся. Так, я правильно поставил? Да. Вот. Когда они, эти датчики, находятся рядом друг с другом, Здесь внутри вот этого большого датчика находится геркон. Что такое геркон? Это такая колбочка, внутри которой два разомкнутых контакта. Когда под магнит к ней поднести, эти контакты замыкаются, схлопываются. Об этом я рассказывал, также у меня на канале есть видео, как сделать датчик протечки воды из такого вот датчика открытия. Я там разбирал, паял, все подробно рассказывал. Принцип действия этого датчика, напоминаю, это приближение основной части с магнитом. Вот эта штука просто тупо магнит. Вот, он присоединяется, закрыт, отсоединяется, открыт. Это мы лепим, например, на двери, это мы лепим на стене, либо наоборот. И таким образом мы понимаем, есть движение или нет. Открывается он легко, вот так просто ногтями его открыл. Здесь батарейка у нас маленькая, по-моему, сейчас скажу, как она называется правильно. 16.32 здесь батарейка. Вот, ну, тоже хватает ее надолго. У меня несколько таких батареек уже работают достаточно давно. В принципе, проблем никаких с ними нету. Опять же, особенность протокола ZigBee заключается в том, что в неактивном состоянии он ничего не передает. Он передает только в момент, когда мы присоединяем, либо отсоединяем. То есть, когда происходит какое-то событие, тогда идет передача данных. Во все остальное время этот передатчик неактивный. В комплекте у нас идет еще дополнительный набор, вот так покажу, скотча. Один скотч уже наклеен, вот только тут сорвать защитный слой и можно клеить и здесь. А также, если нам надо запасной, то у нас вот есть запасной скотч, при помощи которого, если надо снять эти датчики, мы можем его заменить. Для того, чтобы добавить наш новый датчик к нашему шлюзу, мы из вкладочки Device нажимаем кнопку Добавить Subdevice и выбираем наш вот этот самый датчик. Что-то говорит оно по-китайски и показывает, что нам надо взять скрепочку, которая, кстати, идет в комплекте к шлюзу, и нажать на выемку. Вот точно так же, как на картинке. Три раза светится у нас индикатор на нам нашем датчике открытия. Вот, и готово, соединено. Все, здесь выбираем какую-то комнату, не имеет значения какую. И вот у нас спрашивают, какая будет иконка. Пока ставим Азер, другая. Не суть важна, мы ее всегда можем в любой момент поменять. Все, device name, ну пусть будет по умолчанию, пока ставим. Все, готово. Вот наш первый датчик. Наконец-то у нас он подключен. Здесь у нас есть вкладочка сцена, где нам... Э Предлагается, если окно открыто, выключить очиститель воздуха, если дверь открыта, включить смарт-свет. А здесь у нас лог, который у нас ведет вот лог работ. Включение, выключение датчика. Он у нас будет обновляться. Вот я только что опять дернул этим магнитом. Вот он у нас только что показал, что дверь была, дверь окно открыто, закрыто. Какие у нас есть варианты смарт-сцен с этим датчиком? Вот у нас здесь есть. 
либо открыто, либо закрыто, либо окно-дверь э, открыто более одной минуты. Это позволяет у меня именно в, таких, в таком режиме более одной минуты э, работают все сценарии отрабатываемые открытия окна. Э, так как если вы просто там хотите поправить окно, просто открыли на секунду, закрыли, тогда это вас не приведет к выполнению сценария. Если вы уже открыли минуту, его не трогаете, то есть открыли надолго, тогда у вас этот сценарий будет выполняться. Поэтому я рекомендую использовать на открытие окна вот именно вот этот режим. Открытие более одной минуты. Где чаще всего используются такие датчики? Ну, во-первых, это в сценах управления климатом, кондиционером, увлажнением, очистителями воздуха и прочим. Когда у вас открывается окно, то есть смысл отключить у вас там кондиционер, увлажнитель, очиститель воздуха, чтобы проветривалось. Когда окно закрывается, тогда это все можно включить назад. Ну и отслеживать открытие входной двери. Например, для того, чтобы включить лампочку, там включить сигнализацию и прочее. Кстати, у нас теперь в этом режиме сигнализация вот аларм триггер видите уже появляется наш датчик дверь открыта и несмотря на то что датчиков у нас в системе мягко выражаясь дофига вот видите кстати видите вот появился в управлении вот в этом режиме grid view режим ячейками он больше всего напоминает пульт управления шлюз видно как сразу три устройства отдельно сигнализация отдельно лампочка отдельно радио вот у меня где-то тут ниже вот второй шлюз, то же самое, тремя устройствами. А шлюза кара виден как один. Если переключимся в стандартный вид вот, списка, то у нас он здесь как одно устройство виден. Вот, и написано, что arming off, night light off и все остальное выключено. Но лично мне нравится вот больше вот такой вот вид. Он больше всего напоминает, скажем так, пульт дистанционного управления. Итак, для примера покажу один из своих сценариев, который, например, отрабатывается по датчику. Вот, здесь у меня один из датчиков, находящийся на окне в гостиной. Вот как раз условие открыто более одной минуты. И у меня, если открыто более одной минуты, у меня выключается шлюза кара Gateway, отрабатывается команда «Выключить кондиционер». И здесь у меня самоотключаемый сценарий, несколько штук. Этот сценарий остановка кондиционера выключается. И включаются сценарии, соответственно, включения кондиционера и отключения кондиционера. Эти два сценария нижних, они отрабатываются по температуре. Если температура выше заданной, включается кондиционер. Если уже достигла заданной температуры, он отключается. Вот такой пример использования сценариев с датчиками открытия окон и дверей. Итак, с датчиком открытия также разобрались. Кстати, покажу, вот как выглядит скрепка и где у нас находится вот эта вот кнопочка Reset, вот здесь. Скрепка идет в комплекте с шлюзом. Советую ее не терять, потому что к датчикам ее обычно не дают. И второй датчик, который у нас... Ну, вернее, он третий, но еще, одну, еще один датчик открытия мы не будем сейчас рассматривать. Вот, нет смысла, уже рассказал. Это вот беспроводная кнопка. Это один из самых таких дешевых и причем самых э, ходовых э, датчиков, ну или как я их называю, контроллеров управления умного дома. Почему контроллер управления? Потому что при помощи этой кнопки мы можем контролировать устройство. Вот такая вот шайба. Не разбор, ну как не разборная, вот это вот диск сзади отключается, ну довольно, кстати, неудобно. Если вы приклеите на скотч, тут также идет в комплекте, сейчас покажу запасной вот скотч, то в принципе несложно, вот эта кнопочка проворачивается вокруг своей оси, снимается и там под ней находится батарейка. Батарейка у нас здесь CR2032, чуть-чуть побольше, чем здесь и более распространенная. Вся поверхность передняя вот этой кнопки, это нажимная поверхность, все это, время, все это нажимается. У кнопки Акара, про которую я недавно рассказывал, вот эта нажимная поверхность только в центре самой кнопки, она квадратная. Эта кнопка у нас круглая и, напоминаю, имеет диаметр 5 см. В толщину она 13 мм. Вот. И теперь займемся подключением нашей кнопки. Точно так же, чтобы было удобно, я буду снимать видео с экрана телефона. Вот у нас уже здесь появился наш первый датчик. Вот здесь его лог уже довольно активный. И для того, чтобы подключить кнопку, точно так же переходим в вкладку Device. И из перечня 
устройств. Вот у нас сейчас на данный момент, как он выглядит. Выбираем. Вот, Говорит опять что-то на китайском. И нам надо при помощи скрепки на задней стороне кнопки нажать на вот это углубление, пока не начнет мелькать. Вот оно что-то говорит по-китайски. Connected. Выбираем комнату сразу. Next. Switch. Пусть так и называется. И хоп. Готово. То есть, как видите, в подключении ничего сложного нету. Здесь у нас точно такой же вид имеет э, вот этот плагин. Имеется окно сценария в окно лога. Здесь у нас э, выбирается рекомендации, как можно использовать. Включить-выключить режим сигнализации. Включить-выключить шлюз. Очиститель воздуха. Бла-бла-бла. Когда выбираем сцены, у нас выбираются варианты. Вот мне тут сейчас надо теперь найти эту кнопку. Мне их, видите... Если сказать много, ничего не сказать. Так, а вот, нет, это шлюз. Господи, где эти все кнопки деваются? Неважно, возьмем какую-то кнопку подобную. Здесь у нас есть три варианта действий. Это сингл клик, единичное нажатие, дабл клик, двойное нажатие и лонг пресс. На каждое из этих нажатий мы можем выбрать какое-нибудь действие. Например, там включение камеры, света, лампочки, подсветки, увлажнителя, передача команды на ИК пульта и прочее, прочее, прочее. После установки кнопка у нас также появляется в списке устройств вкладочки Home. Вот у нас два наших добавленных устройства. Сенсор открытия и кнопка. По нажатию он показывает лог. Вот я пару нажатий сделал тестовых. И во вкладочке автоматизация мы можем добавить сценарий. К примеру, сейчас найдем ее. Вот наша кнопка без названия. Например, на дабл клик сделаем, например, включение там света. Вот. Вот включить, выключить Philips. Окей. Здесь у нас предлагают как-то назвать этот сценарий. Ну, пусть будет по умолчанию. Окей. Два раза кликаем. У нас вот здесь погас свет. И здесь можно посмотреть в нашем логе. Так, это я что-то залез далеко. Простите. Вот. В нашем логе можем увидеть опять дабл клик. И вот здесь мы можем увидеть наш сценарий. Он сейчас активный. Включение, выключение. Вот еще раз нажал, включился у меня свет. Вот этого Филипса. По этому рядом э, переключателю можем активировать, либо деактивировать этот сценарий. Для чего это надо? Например, мы можем включать какой-нибудь светильник. Не просто включить, а включать с какой-нибудь заданной сценой. И тогда нам есть смысл сделать э, два сценария, которые будут друг друга включать-выключать. Например, первый сценарий, он будет включать там какую-нибудь сцену. И после этого вторым действием будет выключение вот здесь. И там выключение, как у нас этот сценарий называется. Сейчас найду его. Так, вот он. Выключить. То есть мы делаем сценарий, в котором по двойному нажатию включается какая-то сцена светильника, и этот сценарий выключается. Третьим действием у нас будет включение сценария, где по этому же нажатию светильник будет выключаться. И таким образом, включая светильник, мы включаем светильник, деактивируем этот сценарий и активируем сценарий выключения. Когда мы выключаем, наоборот, мы выключаем светильник, Выключаем сценарий выключения и включаем сценарий включения. Сценарии включают, выключают друг друга. Это позволит нам не просто включать светильник, а включать с заданной уже световой схемой. Это в принципе удобно. Если немножко вам показалось это непонятным, задавайте вопросы в комментариях к видео, я вам расскажу. Итак, в качестве вывода могу сказать, что в принципе... Это выгодно купить таким набором. Вы как минимум получаете, как я уже рассказал, кнопку в подарок. 
так как по цене двух датчиков шлюза, если в рассрочку вы получаете два датчика открытия шлюзы, кнопку по той же цене. Все эти датчики востребованы и нужны. Вот, датчики открытия окон и дверей, они в принципе обязательны для нормальных сценариев по климат-контролю, так как вам нет необходимости включать кондиционер или увлажнитель воздуха при открытом окне. Они всегда найдут у вас применение. Также эти датчики совершенно необходимы для сценариев сигнализации, открытия входной двери, либо открытия окна, также срабатывание, например, сигнализации или уведомления к вам на телефон. Кнопки всегда вы тоже найдете применение. У меня это уже пятая или шестая кнопка, я уже даже, честно говоря, не помню, какая, но всем кнопкам я находил применение. Даже банально поставить ее возле входной двери и по нажатию выключать все светильники в доме. Это удобнее, чем бегать и выключать. Ну а шлюз совершенно необходимо устройство для того, чтобы все эти датчики работали. Я даже скажу по себе, у меня это уже третий по счету шлюз. Ну, наверное, это уже будет последний, больше уже как бы мне, мне здесь просто не надо. Но для того, чтобы сделать правильное зонирование, я хочу эти шлюзы распределить по квартире таким образом, чтобы каждый из них отвечал за свою половину квартиры со всеми датчиками. Два шлюза, в принципе, вполне как бы себе нормальный вариант для системы умного дома. В следующих обзорах я рассмотрю остальные вещи из этой кучи, которую я купил. Ну и где-то в ближайшее время я вам расскажу про установку системы Domotix на одноплатный компьютер Orange PC2, который я взял к своей малинке, про которую я уже рассказывал в одном из своих предыдущих обзоров. Так что, если у вас остались вопросы по этому набору, задавайте их, пожалуйста, в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, скоро будут новые интересные видео по этой теме. До свидания, до новых встреч.